चला मित्रांनो आता आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन्स अँड एरिन्स हे चॅप्टर स्टार्ट करणार आहोत सर्वात पहिल्यांदा आपण डेरिव्हेटिव्हचं मिनिंग पाहूया डेरिव्हेटिव्ह हा जर शब्द ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये आला तर डेरिव्हेटिव्हचं मिनिंग असं होत असते जसं मी एक साधं उदाहरण समजावून सांगतो की आपण आपल्या आई वडिलाचे डेरिव्हेटिव्ह आहो तसंच प्रत्येक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जर एलिफॅटिक कंपाऊंड असेल तर तो कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह असेल सॅच्युरेटेड असेल तर अल्केनचा डेरिव्हेटिव्ह असेल आणि अॅरोमॅटिक कंपाऊंड असेल तर तो कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह असेल एरिन्सचा डेरिव्हेटिव्ह असेल आता इथे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे हॅलोजन असणाऱ्या डेरिव्हेटिव्ह आपण अल्केनचा पाहणार आहोत आणि हॅलोजन असणाराच डेरिव्हेटिव्ह अॅरोमॅटिक कंपाऊंड म्हणजे एरिन्सचा पाहणार आहोत तर हॅलोजन्स आपण सर्वात पहिल्यांदा सर्वांना माहिती आहे की हॅलोजन्स आपण यक्स फंक्शनल ग्रुपनं डिनोट करत असतो म्हणजे क्लोरिन ब्रोमिन किंवा आयोडिन किंवा फ्लुरिन याच्यासाठी आपण हा हॅलोजन वर्ड वापरत असतो तर आपल्या चॅप्टरमधला पहिला सेक्शन आहे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन म्हणजेच आपण त्याला हॅलो अल्केन सुद्धा म्हणणार आहोत आणि आपल्याला बी सेक्शन मध्ये हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एरिन्स पाहायचं आहे म्हणजेच हॅलो एरिन्स त्यालाच आपण आय यू पी एस सीमध्ये हॅलो एरिन्स म्हणतो तर सुरुवातीला ए सेक्शन मध्ये आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन्स किंवा हॅलो एरिनची पूर्ण माहिती करून घेऊया तर सर्वात पहिल्यांदा आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन्स वर फोकस करू तर हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन्स मध्ये सुरुवातीला आपण डेफिनेशन आणि क्लासिफिकेशन समजून घेऊ तर सर्वात पहिल्यांदा मी एक छोटासा मेंबर घेतला हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन्स मध्ये मिथेन या मिथेनचे एक हायड्रोजन जर आपण रिप्लेस केला एका क्लोरीन न तर आपल्याला भेटून जाईल सी एस थ्री सी एल मिथिल क्लोराईड ज्याला आपण काय म्हणतो मिथिल क्लोराईड अशा प्रकारे जर आपण इथे दोन हायड्रोजन काय केले रिप्लेस केले मिथेनचे कशानं दोन क्लोरीन न तर आपल्याला काय भेटणार आहे असा एक मिथिलीन डायक्लोराईड भेटल मिथिलीन डायक्लोराईड असा एक दुसरा कंपाऊंड भेटल त्यानंतर आपण इथे जर तीन हायड्रोजन रिप्लेस केले मिथेनचे तीन हायड्रोजन जर रिप्लेस केले तीन क्लोरिन आयटम्स न तर आपल्याला भेटणार आहे क्लोरोफॉर्म ट्राय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह म्हणतो आपण याला क्लोरोफॉर्म भेटल आणि जर आपण चारही हायड्रोजन मिथेनचे रिप्लेस केले कशानं चार क्लोरिन आयटम न तर आपल्याला भेटणार आहे कार्बन टेट्रा क्लोराईड कार्बन टेट्रा क्लोराईड अशा प्रकारे तर हे सर्व हॅलोजन असणारे डेरिव्हेटिव्ह आहे काही जणापैशी एक हॅलोजन आहे काही जणापैशी दोन आहे काही जणापैशी तीन आहे काही जणापैशी चार आहे आणि यापेक्षाही जास्त असू शकतात त्याच्यामुळे आपण हे सर्व डेरिव्हेटिव्ह जे आहे यांचे डेफिनेशन असं करणार आहोत यांचा पॅरेंट कोण आहे अल्केन म्हणून द कंपाऊंड विच आर ऑप्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑर मोर हायड्रोजन ऍटम फ्रॉम अल्केन कोणापासून अल्केन पासून बाय करस्पॉन्डिंग हॅलोजन ऍटम्स आर कॉल्ड ऍज हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन अशी आपण डेफिनेशन करतो डेफिनेशन झाल्यानंतर आपण ह्या सर्व हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन ला काय करणार आहोत क्लासिफाईड करणार आहोत ज्यांच्यापैशी एकच हॅलोजन असते त्याला आपण काय म्हणत असतो मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ज्यांच्यापैशी दोन असेल तर त्यांना आपण डाय हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह अशा नावानं ओळखत असतो ज्यांच्यापैशी तीन हॅलोजन आहे त्यांना आपण ट्राय हॅलोजन डेरिव्हेटिव या नावाने ओळखत असतो आणि ज्यांच्यापैशी तीन पेक्षा जास्त आहे म्हणजे चार असेल तर त्याला आपण टेट्रा हॅलोजन डेरिव्हेटिव आणि चार पेक्षा जास्त असेल तर आपण त्याला पॉली कॅटेगरी मध्ये टाकू त्याच्यामुळे क्लासिफिकेशन हा दुसरा पॉइंट आपला पाहायचा आहे आपल्याला तर मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन डाय हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन ट्राय हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन टेट्रा हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन आणि पॉली हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन वापस इथं आपण डाय हॅलोजन डेरिव्हेटिव मध्ये दोन पुन्हा क्लासिफिकेशन पाहणार आहोत एक झिमिनल डायहेलाइट ज्याला आपण अल्किलिडिन डायहेलाइट असंही म्हणत असतो आणि एक विसिनल डायहेलाइट ज्याला आपण अल्किलिन डायहेलाइट असं म्हणत असतो तर आता वन बाय वन सर्वात पहिल्यांदा आपण मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन्स वर फोकस करणार आहोत म्हणून आता मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन्स आपल्या समोर आहे बघा आता आपण जर इथे मिथेन घेतला या मिथेनचा एक हायड्रोजन जर आपण काय केला रिप्लेस केला कशानं एका हायड्रोजन एक हायड्रोजन काढून जर एक क्लोरिन आणला तर आपल्याला मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन भेटल त्याच्यामुळे याची डेफिनेशन करताना की दीज आर द कंपाऊंड विच आर ऑप्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन हायड्रोजन ऍटम फ्रॉम अल्केन बाय वन हॅलोजन ऍटम्स आर कॉल्ड ऍज मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन्स ज्याचे एक्झाम्पल आपण इथे लिहिलेले आहे एक मिथिल क्लोराईड आणि दुसरं एक्झाम्पल आहे इथिल क्लोराईड असे ज्यांच्यापैशी एकच हॅलोजन असेल तर त्यांना आपण मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन या कॅटेगरीमध्ये क्लासिफाईड करतो त्यानंतर आपण डाय हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन पाहणार आहोत डायचं मिनिंगच होत असते दोन आणि हॅलोजन आणि डेरिव्हेटिव्ह आहे कोणाचा अल्केनचा म्हणजे याचा पॅरेंट कोण आहे अल्केनच आहे 
जस अपन इतने मिथेन घोन हाइड्रोजन सर अपन जर का दोन क्लोरीन आइटम न तो तैयार होना डेरिवेटिव डायलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स मन तो जस इधे दोन हेलोजन आइटम्स दिता तुम्हारा तो दीज आर दउंड्स विच आर ऑप्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ टू हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम अल्केन बाय टू हेलोजन आइटम्स आर कॉल्ड एज डायलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन अभी अपन डेफिनेशन देतो। फॉर एक्जाम्पल इधे अपन जर पे एक्जाम्पल पाला तो सी एच टू सी एल टू ये अपन मिथिलीन डायक्लोराइड अन तो वन वन डायक्लोरो मिथेन ये अपन दुसर जे है इधे दोन क्लोरीन दिता अर्थ है डायलोजन डेरिवेटिव है यह नाव है इथिलिडीन डायक्लोराइड दोन कार्बन अल तो ईटीएच तो यार है जिमिनल डायलाइट सा लिडीन अ शब्द वपरतो मनु इथिलिडीन डायक्लोराइड ये एक्जाम्पल है आता हा डायलोजन डेरिवेटिव मे दोन प्रकार डायलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन दोन प्रकार क्लासिफाइड करते पेला है जिमिनल डायलाइड और दुसरा है विसिनल डायलाइड जिमिनल डायलाइड अल्किडीन डायलाइड अनतो विसिनल डायलाइड अल्किन डायलाइड अनतो तो सुरुआती अपन जिमिनल डेफिनेशन पहूया कि जिमिनल डायलाइड और अल्किडीन डायलाइड आता जिमिनल डायलाइड्स मे सुरुआत पैलदा जिमिनल मीनिंग समझुन घे जिमिनल अर्थ होता सेम डायलाइड अर्थ होता दोन हेलोजन जर एखाद कंपाउंड मध्य कार्बन लोन ही हेलोजन एटम अटैच दिशत तो जिमिनल डायलाइड अनू अपन जस खाली एक्जाम्पल तुम्हारा दिसन रा तो सी एच टू सी एल टू सी एच थ्री सी एच सी एल टू इधे एक कार्बन लोन ही हेलोजन एटम अटैच है जिमिनल डायलाइड कि अल्किडीन डायलाइड ये डेफिनेशन है दीज आर द कंपाउंड्स इन विच टू हेलोजन एटम्स आर अटैच टू सेम कार्बन एटम जिथे सेम कार्बन लोन ही हेलोजन एटम अटैच अल तेलापन जिमिनल डायलाइड मन तो इधे बन कॉमन नेम मध्य नाव देना मिथिलीन डायक्लोराइड हा सी एच टू डबल बॉन्ड कार्बन सारा है वाय एल ई एन ई शब्द अपन आने ल नहीं तो अपन कॉमन नेम मध्य कर लिडीन अ शब्द आनो जिमिनल आईपीएस नाव दू आता हेलो अल्किन तो डायक्लोरो मिथेन लॉन्गेज चेन मध्य एक कार्बन मिथेन दोन क्लोरीन डायक्लोरो डायक्लोरो मिथेन अनतो दुसर जे उदाहरण है दोन कार्बन वाल ही पा ये कॉमन नेम दी दोन कार्बन अल मन अपन मन तो इथिलिडीन डायक्लोराइड वाय एल आई डी एन ई शब्द आना चाहिए जिमिनल दोन क्लोरीन है डायक्लोराइड आईपीएस मे अपन हेलो अल्किनस मन मन एक नंबर लुमला दोन क्लोरीन दिते मन वन वन डायक्लोरो इथेन लॉन्गेज चेन मध्य दोन कार्बन अल्लामर बीते तीन नंबर का जो फॉर्म्यूला है तीन कार्बन वाला हा ही जिमिनल डायलाइड है कारण इधे एक कार्बन लोन ही हेलोजन आइटम अटैच दिता कॉमन नेम है प्राइमरी टाइप के कार्बन लटैच है यन प्रोपिलिडीन डायक्लोराइड अव देते आईपीएस मध्य एक नंबर लोन ही क्लोरीन दिता कि वन वन डायक्लोरो लॉन्गेज चेन मध्य तीन कार्बन है प्रोपेन इधे बुनः तीन कार्बन वाला है वन टू थ्री एक कार्बन लोन हेलोजन दिता जिमिनल डायलाइड मनू आता हे डेफिनेशन सर्वान महत्ति है कॉमन नेम मे अपन आतेडरी प्रकार से कार्बन है नवाचार है सेकंडरी प्रॉपिलिडीन डायक्लोराइड आईपीएस मध्य दोन नंबर लोन क्लोरीन दिता टू टू डायक्लोरो प्रोपेन अईपीएस नेम है पांचवा नंबर का फॉर्म्यूला तुम्हारे दिखो इधे ही हा जिमिनल डायलाइड है कॉमन नेम दी अपन हा से कार्बन लेकंडरी ब्यूटीलिडीन डायक्लोराइड अमन नेम है आईपीएस मध्य नंबर दू अपन वन टू थ्री फोर टू नंबर लोन क्लोरीन दिता टू टू डायक्लोरो लॉन्गेज चेन मध्य चार कार्बन आइटम ब्यूटेन मनना मनु नाव है टू टू डायक्लोरो ब्यूटेन तसच आता विसिनल डायलाइड अपन दुसरा जो डायलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्किन है तो है विसिनल डायलाइड विसिनल डायलाइड ची डेफिनेशन देन अल्किन डायलाइड अनतो फॉर एक्ज ये डेफिनेशन देता विसिनल मीनिंग समझुन घे कि एडजेसन कार्बन आइटम एडजेसन कार्बन लर दोन हेलोजन आइटम अटैच अल तो अपन विसिनल डायलाइड अनतो मनु डेफिनेशन का दी है कि दीज आर द कंपाउंड्स इन विच टू हेलोजन आइटम्स आर अटैच टू एडजेसन कार्बन आइटम्स आर कॉल्ड एज विसिनल डायलाइड और अल्किन डायलाइड ये जनरली हमें डबल बॉन्ड टाइप के कार्बन आइटम अत्या वाय एल ई एन ई अव दी शेवटी 
म्हणून याचा कॉमन नेम मध्ये दोन कार्बन असल्यामुळं आपण काय म्हणणार आहोत इथिलिन डायक्लोराईड आयुपीएसए मध्ये वन आणि टू एकला एक क्लोरीन आहे दुसऱ्याला एक क्लोरीन आहे म्हणून वन टू डायक्लोरो आणि लॉंगेज चेन मध्ये दोन कार्बन असल्यामुळं इथे इथेही बघा वन टू थ्री हा विसिनल डायलाइड आहे कारण इथे ऍडजेसन कार्बनला दोन हॅलोजन दिसतात म्हणून आपण याचं नाव देणार आहोत यन प्रोपिलिन डायक्लोराईड त्याच्यानंतर आयुपीएसए मध्ये आपण याला काय म्हणणार आहोत वन टू डायक्लोरो एक नंबरला एक क्लोरीन आहे एक दोन नंबरला क्लोरीन आहे म्हणून वन टू डायक्लोरो प्रोपेन असं म्हणून त्यानंतर नेक्स्ट थर्ड फॉर्म्युला पहा इथे बघा वन टू थ्री फोर टू आणि थ्री पोझिशन वर तुम्हाला दोन हॅलोजन दिसतात त्याच्यामुळे कॉमन नेम मध्ये आपण सेकंडरी प्रॉपिलिन डायक्लोराईड असं नाव देऊ आयुपीएसए मध्ये नंबरिंग देत असतो वन टू थ्री फोर टू आणि थ्री ला दोन क्लोरीन असल्यामुळं टू थ्री डायक्लोरो आणि लॉंगेज चेन मध्ये चार कार्बन आयटम असल्यामुळं आपण त्याला काय म्हणणार आहोत ब्युटेन म्हणून याचा आयुपीएसए नेम आहे टू थ्री डायक्लोरो ब्युटेन अशा प्रकारे आपण डायहेलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन मध्ये व्हिसिनल आणि जिमिनल डायहेलाइट पाहिलेले आहे त्याच्यानंतर आता ट्रायहेलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन ट्रायहेलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन मध्ये जर आपण मिथेन हा जर घेतला स्पेशली आणि मिथेनचे जर आपण तीन हायड्रोजन्स रिप्लेस केले तीन हायड्रोजन्स तीन क्लोरीन रिप्लेस केले तर सुरुवातीला आपल्याला एक डेरिव्हेटिव्ह भेटल सी एच सी एल थ्री त्याच्यानंतर तीन हायड्रोजन जर आपण तीन ब्रोमिन ऍटम्स न रिप्लेस केले तर आपल्याला सी एच बी आर थ्री असा एक दुसरा डेरिव्हेटिव्ह भेटल आणि असंच जर आपण तीन हायड्रोजन ऍटम्स तीन आयोडिन न रिप्लेस करू तर आपल्याला एक तिसरा भेटल सी एच आय थ्री ज्याला आपण पहिल्याला आपण क्लोरोफॉर्म दुसऱ्याला ब्रोमोफॉर्म आणि तिसऱ्याला आयोडोफॉर्म आणि जो ट्रायहेलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ मिथेन याला स्पेशली आपण काय म्हणत असतो हॅलोफॉर्म असं म्हणत असतो काय म्हणतो हॅलोफॉर्म म्हणतो म्हणून आता याची डेफिनेशन करू की दिज आर द कंपाउंड विच आर ऑप्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ थ्री हायड्रोजन ऍटम फ्रॉम अल्केन बाय थ्री हॅलोजन ऍटम्स आर कॉल्ड ऍज ट्रायहेलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन स्पेशली ट्रायहेलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ मिथेन जो आहे त्याला आपण हॅलोफॉर्म असं म्हणत असतो आणि म्हणून पहिला फॉर्म्युला जो दिलेला आहे त्याचं कॉमन नेम आहे क्लोरोफॉर्म आणि आयुपीएस नेम मध्ये ट्रायक्लोरो आणि लॉंगेज चेन मध्ये एक कार्बन आहे म्हणून मिथेन हॅलो अल्केनच येणार आहे इथे ब्रोमोफॉर्म म्हणून कॉमन नेम मध्ये आणि आयुपीएस मध्ये ट्राय ब्रोमो लॉंगेज चेन मध्ये एक कार्बन असल्यामुळे मिथेन म्हणणार आहोत त्यानंतर याला आपण आयोडोफॉर्म कॉमन नेम मध्ये म्हणू आणि हा जो तीन आयोडिन असल्यामुळं ट्राय आयोडो आणि लॉंगेज चेन मध्ये एक कार्बन असल्यामुळे मिथेन म्हणू तर हा जो क्लोरोफॉर्म आहे हा अनास्थेटिक एजंट म्हणजे बेशुद्ध करण्यासाठी आपण याचा वापर करत असतो आणि आयोडोफॉर्म जो आहे तो पेन किलोर पेन किलर म्हणून वापरतो आयोडेक्स किंवा आयोडेक्स स्प्रे मध्ये याचा वापर केला जात असते एनर्जेसिक त्याचा रोल आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर टेट्रा हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन्स ज्याच्यामध्ये चार हॅलोजन ऍटम्स असणार आहे आता टेट्राचं मिनिंगच होत असते फोर आणि हॅलोजनचं मिनिंग होत असते हॅलोजन असणारा म्हणून आता जर आपण फॉर एक्झाम्पल एक मिथेन घेतला आणि या मिथेनचे चारही हायड्रोजन आपण रिप्लेस केले चार हॅलोजन ऍटम्सन तर आपल्याला तयार होणारा जो डेरिव्हेटिव्ह आहे सपोज मी ते चार क्लोरीन घेतले तर सी सी एल फोर म्हणून दिज आर द कंपाउंड विच आर ऑप्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ फोर हायड्रोजन ऍटम फ्रॉम अल्केन बाय फोर हॅलोजन ऍटम्स आर कॉल्ड ऍज टेट्रा हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन फॉर एक्झाम्पल पहिलं जे एक्झाम्पल आहे ते कार्बन टेट्रा क्लोराईड त्यालाच आपण पायरीन म्हणत असतो विच इज युज एज ए फायर एक्सटिंग विशर म्हणजे आग विजवण्यासाठी जे केमिकल वापरले जाते त्यामध्ये याचा युज होत असतो याचा आयुपीएस नेम हॅलो अल्केनच येणार आहे चार कार्बन असल्यामुळे टेट्रा क्लोरो आणि लॉंगेज चेन मध्ये एक कार्बन असल्यामुळे मिथेन इथेही टेट्रा फ्लुरो टेट्रा फ्लुरो मिथेन असा आयुपीएस नेम येईल तसंच कॉमन नेम मध्ये कार्बन टेट्रा फ्लुराईड असं म्हणू आपण याला असं हे टेट्रा हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन आहे टेट्रा नंतर आता ज्यांच्यापैकी चार पेक्षा जास्त हॅलोजन ऍटम असेल त्यांना आपण पॉली हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह म्हणतो पॉलीचं मिनिंगच होत असते की खूप सारे हॅलोजन ऍटम्स आहे की नाही आणि म्हणून दिज आर द कंपाउंड विच आर ऑप्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ मोर दॅन फोर हायड्रोजन ऍटम ऑफ अल्केन बाय करस्पॉन्डिंग हॅलोजन ऍटम्स आर कॉल्ड ऍज पॉली हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन पॉली हॅलोजन मध्ये पहिलं एक्झाम्पल पहा इथे पाच ब्रोमिन दिसतात म्हणून आपण यांचं नाव देणार आहोत पेंटा ब्रोमो आणि दोन कार्बन दिसतेत म्हणून याला काय म्हणणार आहोत पेंटा ब्रोमो इथेन इथेन म्हणजे दोन कार्बन असल्यामुळं इथेही बघा दोन कार्बन आहे आणि सहा फ्लुरीन आहे म्हणून हेक्झा फ्लुरो आणि इथेन हॅलो अल्केन जे आयुपीएस नेम देतो आपण आपण हे जे पाच प्रकारचे हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन समजून घेतलेले आहे म्हणजे मोनो डाय ट्राय टेट्रा आणि पॉली 
त्यामध्ये डायचे दोन प्रकार पाळलेले आहेत जिमिनल डायलाईट त्यालाच आपण अल्किलिडीन डायलाईट म्हणतो आणि डायलोजन मध्ये दुसरा आहे विसिनल म्हणजे ऍडजेसन कार्बनला दोन हॅलोजन ऍटम अटॅच असेल तर तर असे वन बाय वन मोनो त्याच्यानंतर आपण डाय डायचे दोन प्रकार जिमिनल आणि विसिनल त्यानंतर आपण ट्रायहॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ज्याच्यामध्ये जर मिथेनचे ट्रायहॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह असेल तर त्याला आपण हॅलोफॉर्म म्हणतो त्याच्यानंतर टेट्राहॅलोजन डेरिव्हेटिव कार्बन टेट्राक्लोराइड ज्याला सुन स्पेशली पायरीन म्हणत असतो पॉलीहॅलोजन डेरिव्हेटिव म्हणजे ज्यांच्यामध्ये चार पेक्षा जास्त हॅलोजन ऍटम असतात त्यांना आपण पॉलीहॅलोजन डेरिव्हेटिव म्हणतो पण या सर्व हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला कम्प्लीट स्टडी नाही करायचा आहे आपल्याला कम्प्लीट स्टडी करायचं आहे ते आहे मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन आपल्या ट्वेल्थच्या सिलेबस मध्ये मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन स्पेशली त्याला आपण अल्किल हॅलाइट सुद्धा म्हणतो सुरुवातीला त्याची डेफिनेशन समजून घेऊ दुसरं त्याचं क्लासिफिकेशन तिसरं नॉमिन क्लेचर चौथं त्यांच्या प्रिपरेशन पाचव्या त्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज आणि सहाव्या मध्ये त्यांच्या आयसोमेरिझम हे वाले जे कन्सेप्ट आहे आता हे वन बाय वन आपल्याला मोनोहॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन्स मध्ये समजून घ्यायचे आहे स्पेशली मोनोहॅलोजन डेरिव्हेटिव लाच आपण अल्किल हॅलाइड या नावानं ओळखत असतो चला आता आपण मोनोहॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन वर फोकस करूया तर सर्वात पहिल्यांदा मोनोहॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन्स किंवा त्यालाच आपण काय म्हणणार अल्किल हॅलाइड याची सर्वात पहिल्यांदा आपण डेफिनेशन समजून घेऊया अल्किल हॅलाइड आपण आर एक्स असा रिप्रेझेंट करत असतो तर डेफिनेशन करत असताना सिम्पल आताच पाहिलेली आपण दिज आर द कंपाऊंड विच आर ऑप्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन हॅड्रोजन ऍटम फ्रॉम अल्केन बाय वन हॅलोजन ऍटम आर कॉल्ड ऍज मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्केन ऑर अल्किल हॅलाइड फॉर एक्झाम्पल मिथिल क्लोराइड इथिल क्लोराइड हे त्याचे एक्झाम्पल आहे त्याच्यानंतर आपण अल्किल हॅलाइड ला रिप्रेझेंटेशन कसं करत असतो जनरली कोणताही अल्किल हॅलाइड असेल तर त्याला आपण आर बॉन्ड एक्स वेअर आर इज एनी अल्किल ग्रुप आर हा कोणताही अल्किल ग्रुप असू शकतो तो यन असू शकतो तो आयसो अल्किल ग्रुप असू शकतो तो सेकंडरी अल्किल ग्रुप असू शकतो तो न्यू अल्किल ग्रुप असू शकतो किंवा तो टर्शरी अल्किल ग्रुप असू शकतो कोणताही अल्किल ग्रुप राहू शकतो आर म्हणजे जनरल फॉर्म्युला आपण बनवत असतो कोणत्याही कंपाऊंडचा आणि जनरल फॉर्म्युला बनवण्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलंय की दोन कार्बनवाला फॉर्म्युला काढा हायड्रोजन देऊन टाका त्याला आणि कोणताही जनरल फॉर्म्युला असेल तर त्याच्यात सी एन एच टू एन एवढा पार्ट असतोच आपण इथे दोन कार्बन घेतले तर हायड्रोजन किती झाले चार तर आपल्या टोटल याच्यात पहा दोन कार्बन पाच हायड्रोजन एक हॅलोजन त्याच्यामुळे आपण याला इथे चारच होतील त्याच्यामुळे आपल्याला प्लस वन करावं लागेल आणि एक एक्स म्हणून हा झाला याचा जनरल फॉर्म्युला सी एन एच टू एन प्लस एक्स वेअर एन इज इंटिजर नंबर वन टू थ्री अँड सो ऑन ठीक आहे त्याच्यानंतर फंक्शनल ग्रुप इन अल्किल हॅलाइट कोणत्याही कंपाउंडचा फंक्शनल ग्रुप महत्वाचा असतो बॉन्ड एक्स असा आपण फंक्शनल ग्रुप सांगतो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आणि फ्लोराइड कोणताही राहू शकतो त्यानंतर हायब्रिडायझेशन ऑफ अल्किल हॅलाइट अल्किल हॅलाइटचा हायब्रिडायझेशन एलिफॅटिक असल्यामुळं हा सिंगल बॉन्डेड हायड्रोकार्बन असल्यामुळं आपला हा जो कार्बन ऍटम असतो तो कसा राहणार आहे एस पी थ्री हायब्रिडायझेशन असेल याच आणि एस पी थ्री हायब्रिडायझेशन जर असेल तर त्याची जॉमेट्री कशी राहणार आहे टेट्राहेड्रल जॉमेट्री असेल म्हणून आपण अल्किल हॅलाइटची थोडक्यात माहिती करून घेतलेली आहे किंवा त्यालाच म्हणतो मोनोहॅलोजन डेरिव्हेटिव ऑफ अल्के आता नेक्स्ट आपल्याला अल्किल हॅलाइटच काय करायचं आहे क्लासिफिकेशन करायचं आहे जसं तुमचा अल्किल हॅलाइट मध्ये जो हॅलोजन ऍटम अटॅच असतो तो एकच असतो पण तो कोणत्या प्रकारच्या कार्बनला अटॅच असतो तो खूप महत्वाचा आहे तो प्रायमरी प्रकारच्या कार्बनला अटॅच आहे का तो सेकंडरी प्रकारच्या कार्बनला अटॅच आहे किंवा टर्शरी प्रकारच्या कार्बनला अटॅच आहे त्याच्या बेसिसवर आपण त्यांचं काय करणार आहोत क्लासिफिकेशन करणार आहोत प्रायमरी सेकंडरी आणि टर्शरी अल्किल हॅलाइट वन डिग्री अल्किल हॅलाइट टू डिग्री अल्किल हॅलाइट किंवा थ्री डिग्री अल्किल हॅलाइट म्हणून आपण आता पाहणार आहोत की क्लासिफिकेशन ऑफ अल्किल हॅलाइट आपण प्रायमरी अल्किल हॅलाइट लाच वन डिग्री अल्किल हॅलाइट म्हणतो सेकंडरी अल्किल हॅलाइट ला टू डिग्री अल्किल हॅलाइट म्हणतो आणि टर्शरी अल्किल हॅलाइट ला थ्री डिग्री अल्किल हॅलाइट म्हणत असतो कशाच्या बेसिस वर ठरवलेला आहे की टाईप ऑफ कार्बन ऍटम टू विच द हॅलोजन इज अटॅच आपल्या कोणत्या कार्बनला हॅलोजन ऍटम अटॅच असतो त्याच्या बेसिस वर हे क्लासिफिकेशन केलेलं आहे 